ছাত্ররা আজকে আই সাঙ্গো বাংলাদেশটা করোনা বুথ দর্শক প্রবাসীরা বেঁচে থাকতে রেমিটেন্স যোদ্ধা আর মরে গেল হয়ে যান দেশের বোঝা তিন থ্রি সিক্সটি আসসালামু আলাইকুম মুক্তি যোদ্ধারা দিয়েছে একটি মানচিত্র আর প্রবাসীরা এই মানচিত্রে এনে দিয়েছে প্রাণ কিন্তু মুক্তি যোদ্ধারা এদেশের সতেরো কোটি মানুষের হৃদয়ে সম্মানের স্থানে থাকলেও হতভাগা রেমিটেন্স যোদ্ধারা যথাযথ সম্মান পায় না সব জায়গায় প্রবাসীরা নির্যাতিত বঞ্চিত বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীরা খুব বেশি লাঞ্ছিত বঞ্চিত এবং অবহেলিত এমপি মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী অথবা টিভি মিডিয়া পেপার পত্রিকায় প্রবাসীদেরকে তথাকথিত রেমিটেন্স যোদ্ধা বলে আখ্যায়িত করলেও এই যোদ্ধাদেরকে কতটুকু মূল্যায়ন করা হয় এমনকি বিমানবন্দরে বিআইপিদের কুকুরের চেয়েও একজন প্রবাসীকে নিচু চোখে দেখা হয় অবমূল্যায়ন করা হয় তাদের গায়ে হাত তোলা হয় কামলা বলে গালমন্দ করা হয় আর এসব একবার নয় দুইবার নয় বিমানবন্দরে প্রবাসীদের সাথে এমন ঘটনা বারবারই ঘটছে অফিসাররা তো বাজে ব্যবহার করেনি গেইটে যিনি দাঁড়িয়ে থাকেন দারোয়ান তিনিও প্রবাসীকে অপমান করতে অপমান করে কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন না কখনো কি এর সঠিক বিচার প্রবাসীরা পেয়েছেন কখনোই না দর্শক প্রবাসীরা বেঁচে থাকতে রেমিটেন্স যোদ্ধা আর মরে গেল হয়ে যান দেশের বোঝা এই হতবাগা যোদ্ধাদের লাশ দেশে পাঠানোর জন্য কেউ এগিয়ে আসে না সরকার তো এগিয়ে আসেই না অনেক ক্ষেত্রে হতবাগা প্রবাসীদের রক্তের বন্ধন আত্মীয় স্বজনরাও লাশ নিতে অস্বীকৃত জানা দর্শক দিন যায় মাস যায় বছর যায় সময় বদলায় সরকার বদলায় কিন্তু এই প্রবাসীদের ভাগ্য বদলায় না অবহেলিত মানুষগুলোকে এই দেশের সমাজ আমের মতো চুষে খেয়ে আটির মতো চুরে ফেলে দেয় এই প্রবাসীকে সিঁড়ি বানিয়ে দেশ আকাশ চোয়ার স্বপ্ন দেখে কিন্তু সিঁড়িটাকেই সবাই তুচ্ছ করে ফেলে রাখে প্রবাসীগুলো হলো এক একটা ব্ল্যাক ডায়মন্ড কিন্তু তাদের মূল্যায়ন কয়লার ছেও নগণ্য তাই যার যেভাবে খুশি যেখানে খুশি যে ভাষায় খুশি সেভাবেই প্রবাসীকে নির্যাতন করে লাঞ্ছিত করে কারো কিচ্ছু হয় না দেখেছি হাটে গাটে দোকানে শপিং মলে সাইনবোর্ড দিয়ে লিখে রাখা হয়েছে এখানে প্রবাসীদের প্রবেশ নিষেধ যেভাবে বিদেশে আমরা দেখে থাকি বিভিন্ন অফিসে অথবা সংরক্ষিত স্থানে লেখা থাকে এখানে কুকুর নিয়ে প্রবেশ নিষেধ দর্শক তারপরও কিছুই বলিনি সহ্য করেছি সহ্য করেছি সহ্য করা প্রবাসীদের অভ্যেস হয়ে গেছে তাই বলছি প্রবাসী ভাইরা এই নষ্ট জগতের ভ্রষ্ট মহিলা আমরা প্রবাসীদেরকে মা বাবা বউ বাচ্চা তুলে যা তা গাড়ি দিয়েছে এইবারও দয়া করে না হয় সহ্য করে নাও কারণ সহ্য না করে কোনো উপায় নেই চিৎকার চেঁচামেচি করেও কোনো লাভ নেই কিচ্ছু হবে না কি হবে কি হয়েছে এটা কি নতুন কিছু আর কি কেউ কখনো প্রবাসীদেরকে গালমন্দ করেনি তখন কি হয়েছিল সরকার কি কিছু করেছে এবারও কিছুই করবে না কারণ সরকার অথবা দেশের কাছে আমরা প্রবাসীরা একটি টাকার মেশিন চেরা আর কিছুই না যে মেশিন শুধু টাকা ছাপবে আর দেশে পাঠাবে দেশের অর্থনীতির চাকা সচ্ছল রাখবে তবে প্রবাসী নামক টাকার মেশিনের কোনো আবেগ থাকতে পারবে না কোনো অনুভূতি অনুভব দুঃখ কষ্ট কিছুই থাকতে পারবে না দেশের বাহিরে এম্বাসিতে লাত্থি খাবে বিমানবন্দরে লাত্থি খাবে দেশের মানুষের লাত্থি খাবে তবে উ শব্দটিও করতে পারবে না প্রবাসীরা যদি উ শব্দটি করে তাহলেও প্রবাসীদের দোষ হবে ইউটিউবার টিকটকার পলিটিশিয়ান সবাই এই প্রবাসীকে গালি দিয়ে ফেমাস হতে চায় আপনিও ফেমাস হতে চান প্রবাসীকে গালি দিয়ে যান আপনার কি অনেক দিনের জন ও ব্যথা বেদনা মুখ খুলে ঝাড়তে পারছেন না অথবা বুকের ব্যথা হালকা হচ্ছে না দেন প্রবাসীদেরকে ইচ্ছে মতো গালি দেন মন খুলে গালি দেন আপনার বুকের জ্বালা নিবারণ করুন আপনি কি বিমানবন্দরে চাকরি করেন বহুর সাথে ঝগড়া করে ডিউটিতে এসেছেন মন খুব খারাপ তাহলে দেরি কেন এখনই এই প্রবাসী নামক প্রাণীকে গালমন্দ করুন অথবা দুইটা চট্টাপ্পড় লাগিয়ে দিন আপনার রাগ ঠান্ডা করুন আপনার এই রাগ প্রবাসীদের উপরে ঠান্ডা করুন কারণ এই প্রবাসীকে লাঞ্ছিত করলে অথবা নির্যাতন করলে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না প্রবাসীর পক্ষে কেউ কথা বলবে না 
কারণ প্রবাসীদের জন্মই হয়েছে পেদানি খাওয়ার জন্য কিছু কিছু ইউটিউবারদের দেখলাম এই বাজে মহিলাকে নিয়ে ভিডিও বানিয়ে একেবারে যা তা অবস্থা করে দিয়েছে এই মহিলার গালির কথাগুলো বারবার রিপিট করে শোনাচ্ছে মনে হচ্ছে তারা যেন এই ঘটনার জন্য অপেক্ষা করে বসেছিল কবে এই মহিলা গালি দিবে আর তারা ভিডিও বানাবে তাদের ভাব দেখে মনে হয় তারা আশায় বসেছিল মহিলাকে প্রমোট করার জন্য তারা ইচ্ছে মতো এই মহিলাকে প্রমোট করেছে মহিলাকে একেবারে ফেমাস করে দিয়েছে একের পর এক ভিডিও বানিয়েই যাচ্ছে অনেকে আবার বলেছে মহিলা নাকি গ্রেপ্তার হয়েছে কেউ বলেছে আলহামদুলিল্লাহ মহিলা গ্রেপ্তার হবে আবার কেউ কেউ আগবারে বলছে গ্রেপ্তারের সব ব্যবস্থা নাকি তারা করে রেখেছে ঈদের পর মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হবে কারণ এখন প্রশাসন খুব ব্যস্ত তাই ঈদের পর এই মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হবে মনে হচ্ছে তারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলে গ্রেপ্তারের বিষয়টি একদম পাকাপোক্ত করে রেখেছে বা এদের কে বোঝাবে যেই দেশে রিস্কার ড্রাইভার বাল্য বিবাহ করে দুই দিন যেতে না যেতেই গ্রেপ্তার হয় যেই দেশে ত্রাণের চালচোরদের বিরুদ্ধে স্ট্যাটাস দিয়ে চব্বিশ ঘন্টা না যেতেই প্রতিবাদী ছেলেটি গ্রেপ্তার হয় যে দেশে কুরানের তালিম দিতে গিয়ে রমজান মাসে পর্দাসীন মা বোনরা গ্রেপ্তার হয় যেই দেশে ছাত্রলীগের কর্মীকে সামান্য দুইটা লাঠির আঘাত করে সেনাবাহিনীকে জবাবদিহিতা করতে হয় শেখ হাসিনার ছবি বিকৃত করে যে দেশে দুই ঘন্টার ভেতর আসামি গ্রেপ্তার হয় সেই দেশে প্রবাসী নামক সোনার ডিম দেওয়া হাস দেশের অন্যতম চালিকা শক্তি রেমিটেন্স যোদ্ধাদেরকে প্রকাশ্যে পাবলিক প্লেসে গালি দিয়ে ছাড় পেয়ে যায় শুধু একবার নয় বার বার আর কিছু কিছু নাদানরা বলে আলহামদুলিল্লাহ গ্রেফতার করার সব ব্যবস্থা নাকি তারা করে রেখেছে ঈদের পর নাকি এই মহিলা গ্রেপ্তার হবে ভাই কোন ঈদের পর ইউটিউবার ভাইদেরকে বলছি প্রবাসীদেরকে নিয়ে ধান্দা করা বাদ দেন আলগা প্রীতি কম দেখান আমরা কোনো ঈদ বুঝি না কোনো অনুষ্ঠান বুঝি না প্রবাসীদেরকে গালি দেবে অপমান করবে নির্যাতন করবে লাঞ্ছিত করবে সে দেশের যেই হোক যে রতি মহারতি হোক চব্বিশ ঘন্টার ভেতর গ্রেপ্তার তাকে করতেই হবে প্রবাসীদের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় স্পেশাল আইন বানাতে হবে এতদিন প্রবাসীদের হুমকি ধমকি দেখেছেন এক কোটির অধিক রেমিটেন্স যোদ্ধারা যদি একশনে চলে আসে তাহলে দেশ আর দেশ থাকবে না আপনাদের ক্ষমতার চেয়ার উল্টে যাবে মনে রাখবেন প্রধানমন্ত্রী এই অবহেলিত প্রবাসীরাই আপনার ডিজিটাল বাংলাদেশের উপকার যাদের রক্তের দামে পদ্মা সেতুর মতো বড় বড় ব্রিজের কাঠামো তৈরি করা হয় যাদের পেরিত অর্থের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে এই সোনার বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী ভুলে যাবেন না হাঁটি হাঁটি পা পা করে টেনে টেনে ভঙুরে এই দেশটাকে প্রবাসীরাই আজ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করেছে মনে রাখবেন যেই এসিওলা গাড়িতে চড়ে আপনারা সংসদে যান যেই এসিওলা সংসদে বসে আপনারা বড় বড় কথা বলেন সেই এসির পয়সাটার বৃহৎ একটি অংশ আসে অবহেলিত প্রবাসীদের রেভিডেন্স থেকেই এই অবহেলিত মানুষগুলো মিডিল ইস্টের চল্লিশ পঞ্চাশ ডিগ্রি রোদে নিজের স্বপ্নগুলো পড়ে ছাই করে দেয় প্রবাসী নামক ব্ল্যাক ডায়মন্ডগুলো দেশের অর্থনীতির চাকা সচ্ছল রাখতে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে দ্বিধাভূত করে না যারা মা মাটি মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে প্রবাসে হার ভাঙা কষ্ট করে নিজের অর্জিত টাকা দেশে প্রেরণ করে দেশকে টিকিয়ে রেখেছে দর্শক এই অর্থনীতির মুক্তির সৈনিকগুলোই আজকে বেশি অবহেলিত এবং লাঞ্ছিত কিন্তু কেন আমি বলছি না দেশের অন্যান্য সেক্টর দেশের উন্নয়নের কোনো ভূমিকা রাখছে না অবশ্যই রাখছে কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভূমিকা যে কাজ সেটি হলো প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স তাহলে কেন এই রেমিটেন্স যোদ্ধার আজ অবহেলিত নির্যাতিত লাঞ্ছিত কে দিবে এর জবাব সরকারকে ভুলে গেলে চলবে না প্রবাসীরা বেঁচে থাকলে দেশ বেঁচে থাকবে এই প্রবাসীরা এগিয়ে গেলে দেশ বুলেটের বেগে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের মতো হতদরিদ্র দেশের দারিদ্র বিমোচনে প্রবাসীদের অবদান অনস্বীকার্য সারা দেশে অতি দারিদ্রতার হার যখন নয় দশমিক তিন শতাংশ সেখানে প্রবাসীদের পরিবারের দারিদ্রতার হার মাত্র দুই দশমিক সাত শতাংশ সারা দেশে মানুষের মাথা পিছু গড় আয় যখন এক হাজার ডলার সেখানে প্রবাসীদের পরিবারের মাথা পিছু গড় আয় দুই ডলার
দর্শক সোশ্যাল মিডিয়ার বদলতে দেখেছি দেশের অনেক মাথা মোটা গাদাগুলো প্রবাসীদেরকে গালাগালি করে এবং বলে প্রবাসীরা নাকি তাদের পরিবারের জন্য প্রবাসে থাকে তারা নাকি দেশের জন্য কিছুই করে না দেশের উন্নতির জন্য নাকি প্রবাসীদের কোনো অবদান নেই এখন আমি এই ধরনের মূর্খদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে চাই শিল্প খাতে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাই শিল্পপতিরা চুয়ান্ন হাজার কোটি টাকা ঋণ খেলাপি করেছে গার্মেন্টস মালিকদের হাজার হাজার কোটি টাকার অর্থ পাচারের গল্প আমরা ভুলে যাইনি দেশের সরকার নিজেই স্বীকার করেছে এই শিল্প কারখানাকে টিকিয়ে রাখতে সরকারকে অনেক ভর্তুকি দিতে হয় শিল্প কারখানাতে কম টাকার গ্যাস দিতে হয় কম টাকার বিদ্যুৎ দিতে হয় তারপরও শিল্প কারখানার মালিকরা সরকারকে জিম্মি করে রাখে দেশে তাদের যেমন অবদান তেমনি তারা সরকারের কাছ থেকে ইচ্ছে মতো আদায় করে নেয় কিন্তু একমাত্র প্রবাসীরাই বিনা শর্তে একমাত্র দেশের স্বার্থে দেশকে উজাড় করে দিয়ে যাচ্ছে বরং দেশ অথবা সরকার ফেঁসে গেলে প্রবাসীরাই দেশের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে সরকারের পাশে এসে দাঁড়াচ্ছে যার প্রমাণ পদ্মা সেতু বিদেশি দাতা গোষ্ঠীরা যখন মুখ ফিরিয়ে নিল পদ্মা সেতুর স্বপ্নে যখন ভাঙন ধরল প্রবাসীদের রেমিটেন্সের ওপর ভর করেই সরকারের স্ব উদ্যোগে স্ব অর্থায়নে আজ পদ্মা সেতু নির্মাণ হচ্ছে এই মাথা মোটাদের বলতে চাই তোমরা যারা রেমিটেন্স কি বুঝো না তাদেরকে কি করে বুঝাবো প্রবাসীরা দেশের জন্যে কত বড় নিয়ামত মহামারীতে বাংলাদেশ ব্যাংক সহ অর্থনীতিবিদরা যখন কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিলেন কারণ তারা মনে করেছিলেন এবার প্রবাসীরা দেশে টাকা পাঠাতে পারবে না কারণ তাদের চাকরি বাকরি নেই তাই দেশ অনেক টাকার রেমিটেন্স থেকে বঞ্চিত হবে কিন্তু এই মহামারীতেও যেখানে দেশে দেশে প্রবাসীদের কাজকর্ম নেই অনেকের খাওয়ার পয়সা নেই খুব কষ্ট করে চলছে খেয়ে না খেয়ে আছে তারপরও এই রেমিটেন্স যোদ্ধারা থেমে থাকেনি দেশকে ভোলেনি দেশের মানুষকে ভোলেনি মাত্র চোদ্দ দিনে ঈদের আগেই আশি কোটি ডলার রেমিটেন্স তারা দেশে পাঠিয়ে অর্থনীতির গতি ফিরিয়ে এনেছে মাথা মোটার দল এবার আশি কোটি ডলারে বাংলার কত টাকা হয় গুনে গুনে জিন্দিগি পার করে দাও তারপর এই প্রবাসীকে গালি দিতে এসো তোমাদের মতো খদবেলের মাথায় প্রবাসীদের রেমিটেন্সের ভ্যালু বোঝার ক্ষমতা হবে না তাই না বুঝেই প্রবাসীদেরকে গালমন্দ করছো সরকারকে সতর্ক করছি শেষবারের মতো বলছি এই কুলাঙ্গার মহিলাকে গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনতেই হবে না হলে প্রবাসীরা বেআইনিভাবে দেশে টাকা পাঠাতে বাধ্য হবে শুধু এই মহিলা কি নয় প্রবাসীদের মান সম্মান এবং জানেন নিরাপত্তার জন্য প্রবাসীদের জন্য স্পেশাল আইন পাস করতে হবে যাতে কোনো জায়গায় কোনো কুলাঙ্গার প্রবাসীদেরকে নির্যাতন অথবা লাঞ্ছিত না করতে পারে কারণ প্রবাসীরা হল বাংলাদেশের চালিকা শক্তি প্রবাসীরা হলো ব্ল্যাক ডায়মন্ড কারণ এই প্রবাসীরাই হলো দেশে অর্থনীতির মুক্তির একমাত্র সৈনিক এই প্রবাসীরাই হলো এই ভঙ্গুর দেশটাকে টেনে টেনে আজ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করেছে তাই প্রবাসীদের জন্য এতটুকু করতেই হবে প্রবাসীদের আত্মমর্যাদার উপর যাতে আর কোনো কুলাঙ্গার কখনো আঘাত করার সাহস না পায় সরকারকে এই ব্যবস্থা আজীবনের জন্য করে দিতে হবে আর একটি কথা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কি শুধু শেখ পরিবার আর আওয়ামী লীগের জন্য জাতি আস্থাও জানতে চাই শেখ হাসিনা অথবা শেখ মুজিব কিছু বললে দুই ঘন্টায় আসামি গ্রেফতার হয় কিন্তু প্রবাসীদেরকে দুই দিন পর পর গালমন্দ করা হয় লাঞ্ছিত করা হয় নির্যাতন করা হয় গ্রেপ্তার তো দূরের কথা সরকারের পক্ষ থেকে কেউ একটি প্রতিবাদও জানায় না তাই আজ সাহস পেয়ে একের পর এক ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে কিন্তু প্রবাসীরা আর মুখ বুঝে সহ্য করবে না এই মহিলাকে গ্রেফতার না করলে সরকারকে কঠিন মূল্য দিতে হবে সুপ্রিয় ভাই বোন আজকের মতো আসছি তবে যাচ্ছি না সকল অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে কথা বলতে বারবার ফিরে আসব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আপনারা শুধু বেলটা বাজিয়ে রাখবেন সবাই ভালো থাকবেন নিরাপদে থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ বা আসসালাম